Kalau begitu, Guru, izinkan saya untuk mengejarnya ke puncak Gunung Kelut. Jangan cari kena Prabu. Saya mencium sesuatu yang tidak beres di antara mereka. Putra, Romo Prabu, Anding Dharma. Ah, ah. Hati-hati, Dinda. Pada suatu saat nanti, mereka pasti akan kembali lagi. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Cerita di episode kali ini kita mulai dari Padepokan Sugalu, di mana Ratu Gendrawani dan Soca Cendawa yang akhirnya gagal menculik Angling Kusuma pun menjadi marah karena segala daya upaya yang telah mereka lakukan selalu gagal dan gagal lagi. Soca Cendawa pun kemudian mengajak Gendrawani untuk pulang ke Meranggas guna menyusun kekuatan lagi yang lebih kuat. Sebenarnya yang ditakutkan Soca Cendawa adalah Empu Masyura yang kini sedang berada di Sugaluh. Yang jelas mereka semua akan hancur jika berhadapan dengannya. Empu Mahasura mengejar kita dan menghancurkan kita di sini. Ya tidak Bopo. Kalau begitu pulang kita susun dulu kekuatan baru. Uh. Gendrawani dan Jagal Sapi pun kemudian melihat ada sesuatu yang terbang di atas awan yang ternyata adalah kelompok Kihanu bawa dari puncak Gunung Kelut yang sedang menumpangi pesawat terbang buatan lokal. Mereka pun kemudian mendarat di dekat Padepokan Sugaluh. Selanjutnya, Kihanu bawa pun memerintahkan kepada para prajuritnya untuk bersiap menyerang Padepokan Prabu Angling Dharma tersebut. Ia pun juga memerintahkan Hanu cara pengawalnya untuk mempersiapkan pusaka sakti meriam penyedot yang berguna untuk menyedot siapapun yang mereka inginkan. Gendrawani yang melihat benda yang dibawa oleh Ki Hanu bawa pun menjadi bertanya-tanya senjata apa yang mereka miliki itu. Ia pun menjadi sangat penasaran bagaimana cara kerja senjata yang mereka bawa tersebut. Itu jelas senjata nih Ratu. Senjata? Senjata apa? Bagaimana cara kerjanya ya? Itulah yang saya tidak tahu. Hei, lihat. Apa yang mereka lakukan? Setelah mengerahkan senjatanya ke tepat sasaran, Hanu Cara pun diperintahkan oleh Ki Hanu Bawa untuk menembakkan senjata tersebut. Tiba-tiba, dari mulut meriam penyedot itu, keluar sebuah cahaya yang sangat terang dan langsung meluncur masuk ke dalam padepokan Sugalu. Akibatnya pun sungguh luar biasa, para prajurit yang sedang berlatih dan dilewati oleh cahaya meriam sakti tersebut pun langsung berbentalan kemana-mana. Cahaya kekuatan tersebut pun terus melaju menuju bangunan utama padepokan Sugalu dan menembus apapun yang dilaluinya. Dewi Sintawati yang melihat semua itu pun berjanji bahwa dirinya akan mencari jaket satria kemanapun mereka membawanya. Kihanu Bayawa yang telah mendapatkan jaket satria yang selama ini diincarnya pun segera mengunci meriam pusakanya supaya jaket satria tidak bisa lari kemana-mana. Mereka pun kemudian segera meninggalkan tempat itu setelah semuanya beres dan jaket satria yang mereka inginkan kini telah berada dalam genggaman mereka. Gendrawani yang sedari tadi melihat sepak terjang kelompok Ki Hanu Bawa pun menjadi sangat tertarik melihat kesaktian dan kedasyatan pusaka meriam penyedot tersebut. 
Ia pun juga heran mengapa yang mereka culik bukan Angling Kusuma Akan tetapi malah menculik seorang pemuda yang dirinya sendiri tak mengenal siapa sebenarnya pemuda itu Saya tidak tahu Nirato Tapi pasti ada sesuatu yang menarik Sehingga Kihanubawa mau beresiko menculik anak muda itu Iya Pendapatmu benar Pasti ada sesuatu yang menyebabkan Kihanubawa dari puncak gunung kelut menculik anak itu Ijinkan saya ke puncak gunung kelud, Niratu. Akan saya selidiki apa yang Niratu ingin ketahui. Ya, memang itu yang harus kamu lakukan. Angling Kusuma pun kemudian menanyakan tentang penculik jagat satria yang sangat hebat itu. Dewi Sintawati pun menjawab bahwa yang pasti penculiknya adalah orang-orang golongan hitam yang paham dan mengetahui persis tentang siapa dan bagaimana jagat satria itu. Ia pun kemudian menjelaskan kepada Angling Kusuma bahwa jagat satria diperebutkan karena ia adalah bayi yang lahir dengan usur-usur enam. Sehingga menurut Pandom Joko Kumolokolo, bayi yang lahir dengan usur-usur enam bisa menjadi penghancur bagi golongan hitam apabila ia berada di golongan putih. Dan begitu juga sebaliknya. Bahwa ia akan bisa menjadi penghancur golongan putih apabila ia berada pada golongan hitam. Oleh karena itu, sangat beralasan apabila Kihanu Bawa yang berasal dari golongan hitam sangat menginginkan jagat satria berada di pihaknya. Apa penculik aneh tadi ada hubungannya dengan kelompok Kihanu Bawa dari Gunung Kelut yang gagal pada waktu itu? Ya, pendapatmu benar. Kalau begitu, Guru, izinkan saya untuk mengejarnya ke puncak Gunung Kelut. Tidak. Kamu tidak akan sanggup untuk sampai ke sana. Kamu harus memakai kendaraan yang bisa terbang. <tuh> Kalau begitu... Ijinkan saya saja, Guru. Saya bisa menembus bumi untuk mencapai puncak Gunung Kelut. Keberadaan Jaga Satria dan Raden di tempat ini adalah karena Kakang Resi Masyura. Jadi tidak ada salahnya kalau masalah ini saya bicarakan dulu dengan Kakang Resi. Setelah saya bicara dengan Kakang Resi, barulah kita tahu apa yang harus kita lakukan. Iya, iya. baik, Guru. Ayo. Sementara itu, di markasnya di puncak Gunung Kelut, Kihanu Bawa pun mengeluarkan jagat satria dari meriam penyedot yang baru saja mereka gunakan untuk menangkapnya. Jagat satria pun tampak sangat bingung bagaimana dirinya bisa sampai ke tempat itu dan siapa orang-orang yang berada di hadapannya itu, serta apa yang akan mereka lakukan kepadanya. Kihanu Bawa pun kemudian meninggalkannya dalam kurungan penjara yang berukuran cukup besar dan memiliki kekuatan yang tidak akan bisa ditembus oleh jagat satria. Apa yang kalian inginkan dariku? Hah? Hei, diam di tempat! Tetap di situ! Kita bicara sebentar lagi. Ayo, tinggalkan tempat ini ya. Jaga di luar, jangan sampai dia kabur. Hai! Kini kita beralih kepada Raden Denur Wenda yang pada saat itu telah sampai di tapal batas kerajaan Malwapati. Ia pun cepat-cepat menggebah kudanya dengan lebih kencang karena ia ingin cepat sampai ke istana Romonya tersebut. Kiparusa yang selalu mengikutinya dari kertan negara pun tiba-tiba dicegat oleh si Tonggo Segawan Lanang dan juga ketiga putrinya. Mereka ingin menghabisi Kiparusa supaya tidak selalu menguntit dan menjaga perjalanan Raden dan Nurwenda. Mereka pun kemudian mengikat Kiparusa dengan tali sihir dan membuangnya sehingga Kiparusa tidak akan mengetahui lagi tentang keberadaan Raden dan Nurwenda gustinya. Sesatkan dia Beres sudah Raden dan Nurwenda yang kini telah sampai dan melihat gerbang utama Malwapati pun kemudian ditemui oleh si Tonggos Segawan Lanang yang malih rupa menjadi tidak Tonggos. Ia pun menemui dan Nurwenda dan mengaku bahwa ia adalah sahabat Prabu Angling Dharma yang mengenal dan Nurwenda sebagai putra sang Prabu Malwapati.
Jelas tujuannya adalah untuk mengelabui Danur Wenda yang akhirnya mereka akan bisa nebeng untuk masuk ke istana Malwapati. Ketiga putri segaun lanang pun terus memantau perkembangan gerak gerik boponya dan Danur Wenda. Mereka menunggu waktu yang tepat untuk malih rupo sebagai penyamaran mereka. Segawan Tonggos pun selanjutnya membujuk Danur Wenda supaya ia mau diantar olehnya untuk menghadap Prabu Angling Dharma. Karena sebenarnya Danur Wenda butuh kawalan untuk bisa menghadap sang Prabu supaya ia bisa dipercaya karena telah bersama kawan lama Prabu Angling Dharma sendiri. Ia pun kemudian memanggil ketiga putrinya untuk bisa ikut mengantarkan Raden Danur Wenda. Dan Nurwenda yang masih polos dan bodoh itu pun tidak mencurigai sama sekali tentang gerak gerik segawan lanang yang seharusnya pasti mencurigakan apabila ia sedikit lebih jeli. Segawan lanang pun akhirnya memperkenalkan namanya karena dari awal ia belum memberitahukan tentang namanya kepada Dan Nurwenda. Ia pun mengatakan bahwa namanya adalah Asu Anggaditya, sebuah nama yang asu. Kemudian Segawan Tonggos pun meyakinkan sekali lagi bahwa demi menjaga keamanan Raden Danur Wenda, mereka harus mengawalnya sampai Sang Raden bisa menghadap Sang Prabu Malwapati. Para prajurit itu akan mengeroyok Raden. Benar begitu, Paman? Benar, Raden. Tapi kami tidak ikhlas, ikhlas, Raden. Raden. Oh ya? Demi menjaga keamanan, izinkanlah saya dan ketiga putri saya untuk mengawal Raden. Iya Raden, izinkan kami untuk mengawal Raden Baik, kalau begitu Antarkan saya sekarang Bersilah dulu Raden di pondokan kami Pondok kami tidak jauh Raden, hanya dalam beberapa langkah saja hmm, Jangan khawatir Raden, akan saya sediakan air hangat agar rasa capek dan pegal-pegal Raden hilang <tuh> Bagaimana Raden? Iya, uh, uh, kalau begitu uh, Apa salahnya? Di sisi lain, di dalam istana Malwapati, terlihat Prabu Anglin Dharma yang sedang bersama Patih Batik Matrim sedang mendapat laporan dari salah satu pengawal bahwa ada seorang pemuda bernama Danur Wenda dan empat orang pengawalnya yang datang dan ingin bertemu dengan sang Prabu. Mereka pun mengaku dari kerta negara. Anglin Dharma yang mendengar semua itu pun menjadi berpikir bahwa Pasti yang datang adalah putranya dari Dewi Sukesi apabila memang benar mereka berasal dari kerta negara. Batik Matrim yang sedari tadi hanya diam pun keberian memperingatkan kepada Prabu Angling Dharma supaya tetap waspada tentang segala hal yang belum mereka ketahui keberadaannya. Benar atau tidaknya, tidak ada salahnya kalau kita bersikap waspada. Apa saran Kanda? Kita terima mereka di dalam balis gelogol. Dan memang kalau benar... Putra Dinda Prabu yang menghadap Baru kita ajak masuk ke dalam agung Iya yeah, Saya terima usul kanda madrim Abdi Hadapkan mereka ke balis golo-golo Baik Gusti Di ruang penerimaan tamu balai segolo-golo Tampak Raden Danur Wenda memprotes segawan tonggos Yang sebelumnya mengatakan bahwa Pasti akan ada rintangan Atau serangan prajurit Apabila ia masuk ke Malwapati Namun kenyataannya bahwa semuanya baik-baik saja Bahkan mereka diterima dengan sangat ramah oleh orang-orang kerajaan Malwapati Selanjutnya tampak pati batik matrim dan Prabu Angling Dharma memasuki ruangan tersebut Angling Dharma dan batik matrim pun sepertinya telah mencium bau segawan tonggos yang sedang menyawar Sembah kami haturkan sang Prabu, sang Prabu. Saya mencium sesuatu yang tidak beres di antara mereka. Nyi Jantur yang tiba-tiba datang dan menghantam si penyusup tersebut pun kemudian menjelaskan kepada Prabu Angling Dharma dan Patih Batik Matrim tentang penyusup-penyusup jelek tersebut. Namun mereka pun keburu kabur karena segawan tonggos merasa bahwa mereka tidak akan mampu bertahan di Malwapati yang penuh dengan jago-jago berilmu tinggi itu. Lebih baik kita mundur. Ayo kenangan. Ayo. Ya. Hei, penyihir murahan! Jangan lari kalian! 
Setelah itu, Suliwah pun kemudian berusaha meringkus Raden dan Nurwenda yang dianggapnya sebagai teman dari para penyusup tersebut. Dalam waktu beberapa jurus, Suliwah pun mampu meringkus dan Nurwenda yang kemudian mengatakan bahwa ia adalah benar-benar putra Prabu Angling Dharma. Ia pun menunjukkan tentang cincin Prabu Angling Dharma yang sedang dipakainya sebagai tanda bahwa ia memang benar-benar putra sang Prabu. Hal tersebut membuat Nyi Jantur dan Suliwah pun tampak bingung. Cincin ah, 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 saya putra Romo Prabu Angling Dharma. Ah, ah, ah. Angling Dharma yang melihat hal tersebut pun kemudian menyuruh patihnya untuk membawa pemuda tersebut ke hadapannya sebelum Suliwah melangkah lebih jauh. Batik Matrim pun kemudian menyuruh Suliwah untuk melepaskan pemuda itu dan ia pun membawa Danur Winda ke hadapan Prabu Angling Dharma. Danur Winda pun kelihatan sangat senang karena kini ia mendapat kesempatan yang sangat ditunggu-tunggunya. Tidak Prabu. Maafkan saya Romo Prabu Maafkan putra Romo yang tidak punya sopan satu ini Nanti dulu Siapa kamu? Berani-berani mengaku sebagai putraku Saya dan Nurwenda Romo Angling Dharma sendiri pun sebenarnya tampak bingung mengapa tiba-tiba ada pemuda yang mengaku-ngaku sebagai putranya. Namun, setelah Danurwenda memberikan cincin pemberian ibundanya tersebut, Angling Dharma pun kini tahu dan yakin bahwa pemuda itu adalah benar-benar putranya yang bernama Danurwenda, dari istrinya yang bernama Dewi Sukesi dari Kerajaan Kertanegara. Dan Nurwenda pun kemudian menceritakan tentang pertemuannya dengan Segawan Tonggos dan ketiga putrinya. Lalu siapa para pengantar? Kenapa mereka menyerangku? Mereka menyerang Ramanda? Iya, yeah. iya. Yeah. Dengan sihir mereka menyerang. Ah, sekarang ini baru kita tahu bagaimana bagaimananya. Bagaimananya? Iya. Yeah. Bagaimana bagaimananya kita tahu sekarang ini. Ayo kita ke sana. Setelah Suliwah dan Nyi Jantur membubarkan prajurit dan menyuruh mereka kembali ke tempat masing-masing. Kemudian Nyi Jantur yang sedari tadi memperhatikan pembicaraan Angling Dharma, Batik Matrim dan Danurwenda pun kemudian menyimpulkan bahwa ketiga orang tersebut adalah putri-putri Prabu Baka dan yang satunya pastinya adalah Segawan Tonggos yang kemungkinan sedang menyamar dan mencari tumpangan untuk bisa menyusup ke Malwapati. Batik Matrim pun setuju dengan pendapat Nyi Jantur yang sangat logis tersebut. Oh begitu? Mereka itu pasti segawon lanang. Dewi Kenanga, Cempaka, dan juga Kantil Gusti Prabu. Saya setuju dengan pendapat Nyi Jantur. <laughs> Maafkan saya juga Gusti, Raden dan Norwenda. <laughs> ya. Lupakan semua. Tidak ada yang harus minta maaf. Ini yeah, semua yeah. karena tugas dan karena salah paham.